。いや、探偵さん、また会いましたね。またあんたか。まあ、いいじゃないですか。僕の退屈しのぎに付き合ってくださいよ。あ、そういえば、まだ名乗っていませんでしたね。僕の名前はカレンベルク。魔女の人形からは、復讐の悪魔と呼ばれています。カレンベルク。そうか。俺の名前は。無理をしなくていいですよ。あなたの記憶はまだ完全ではないでしょうし。そうだ。また推理を見せてください。そこにあなたがあなたであるヒントがあるかもしれませんから。そうは言っても、ここに事件はないだろう。それでは一つ話をしましょう。これはそう、実際の事件を元にしたとあるドラマの話です。このドラマの冒頭は粗大ゴミの不法投棄をするため、山奥に入った人が死体を見つけ、絶叫するというような展開です。警察が駆けつけ、死因は額と胸に各一発ずつ撃たれたことがわかりました。それから死亡推定時刻を割り出し、被害者の特定を始めました。話は進み、警察の捜査で観念した被害者のメイドが自白してきました。旦那様が関係を迫ってきたので、思わず近くにあった旦那様の拳銃で旦那様を。メイドの供述通り、被害者の拳銃コレクションの一つを調べると、6発入りの弾倉に4発しか実弾が入っていませんでした。さらに指紋を調べるとメイドの指紋がありました。警察は言います。それじゃあ正当防衛じゃないですか。なんで死体を遺棄したんですか確かに正当防衛です。でも、私は人を殺したんですよ。最初は警察に自首するつもりでした。しかし、私たちが止めたのよ。旦那の妻が話に入ってきました。すぐ後ろには息子も。彼女たちの供述によると、銃声を聞いた被害者の妻と息子はすぐ現場に向かったそうです。そこでメイドからどんなことがあったかを聞き、自首しようとするメイドを引き止めたそうです。妻は若い子に手を出していること、息子は高圧的な態度に不満を感じていたので、双方の協力のもと死体遺棄を計画しました。ですが、素人の作業だったこともあり、死体がすぐに発見されたということでした。結果的に正当防衛だったメイドは、上場酌量があるとはいえ、死体遺棄の罪に問われるという皮肉な結末で、苦々しい思いを口にする刑事たちを尻目にエンディングへ向かいました。これで終わりです。うん。これで終わりかさすが探偵さん、気づきましたね。ああ、そのメイド。正当防衛で被害者を殺していないな